démocratique du Congo Quelles stratégies efficaces pour en finir avec les groupes armés, euh, oui, nationaux, si on peut le dire ainsi, et euh, étrangers Le président de la République a séjourné à Goma. Il est arrivé à, donc à Massissi et précisément à Saké. Il a consolé les victimes de cette partie du pays. Il a annoncé dans la première conférence de presse depuis qu'il est aux affaires qu'il annule les décisions prises et exécutées euh, sur Minembe. Et éventuellement, il euh, va rentrer dans quelques semaines à Goma pour y élire domicile afin d'accompagner le processus. On suive de près les processus de euh, pacification de cette partie et du pays. Euh, quelle stratégie efficace On l'a euh, donc interrogé tout à l'heure. Quatre invités pour en parler. Nous serons au-delà de la politique politicienne. Mouyin Donzangui, député national élu de Goma et de Béni. Il est la Mouka. Et puis, Benoît, plutôt Ferdinand Camberet, député national honoraire, ancien ministre, il est euh, au cadre, on dirait, tout simplement, secrétaire permanent adjoint du PPRD à mon extrême gauche. Euh, Bruno Caillemo est scientifique. Il est expert en décentralisation. Il a publié un ouvrage aux éditions L'Armatan, « Un jeu de la décentralisation ». Il est doublé d'une autre qualité, expert en relations internationales à mon extrême droite. Et puis, euh, le juriste Donald Kabasele, il est cadre de euh, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bienvenue à tous. Nous ouvrons le débat avec euh, Mouyindo Zangui, le premier arrivé ici. Mouyindo, vous avez suivi le président de la République, la décision prise sur euh, Minembo. Euh, Est-ce que vous allez continuer, vous maintenez l'interpellation de Roubérois à l'Assemblée nationale ou euh, vous êtes satisfait par l'annonce d'hier Oui, bon, l'initiative au niveau du Parlement, c'est une initiative de contrôle parlementaire. Et donc, le président de la République, en tant que le chef de l'exécutif, il a, il a pris des, 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 des décisions. Mais nous, le contrôle parlementaire va rester, puisqu'effectivement, le Parlement doit examiner approfondir cette question. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de pouvoir évaluer toute cette question de la décentralisation. Vous savez que depuis que nous avons commencé le processus ici de, de électoral, depuis 2006, on ne fait que les histoires au niveau national et provincial. Et donc, l'occasion nous est donnée de pouvoir faire un débat national sur la décentralisation, l'installation de nouvelles villes, l'installation de nouvelles communes, la vie de nouvelles provinces qui ont été installées, je crois que ce débat-là va rester. Il est aussi question de la responsabilité politique du ministre qui a posé des actes. Le chef de l'État a dit que le ministre a piégé le gouvernement. Je crois que c'est l'occasion pour le ministre de pouvoir s'exprimer devant la nation et de justifier ce qu'il a posé comme acte et au Parlement de pouvoir en tirer les conséquences. Alors, il faut le dire parce qu'on parle de ces nouvelles entités. Le sénateur Léonard, chez Okutundu, Lundula plaide pour la mise en application justement euh, de Lumumbaville après la décision prise par le chef de l'État en nommant le maire euh, et le maire adjoint euh, au Kitundu qui reste en état de veille pour justement la mise en application de cette décision dans la ville historique euh, qui a vu naître euh, Patrice et Mary Lumumba. Ferdinand Camberet, une réaction rapide. Vous êtes un grand notable du Nord qui vous, la présence du chef de l'État, l'annonce sur Minembwe, l'annonce sur bientôt euh, la mise à contribution des scientifiques pour les limites, justement, internes des scientifiques, pas forcément les originaires du Grand qui vous, et éventuellement son retour à Goma pour y élire domicile pendant un temps. La réaction la plus rapide. Loin de la politique politicienne. Oui, effectivement, euh, Fabien, merci pour l'invitation. Euh, merci aussi pour euh, euh, les co-débatteurs qui sont là, que nous saluons ce soir. Mais nous devons dire que, bien que 
parce que quand même la décision du chef de l'État n'est pas venue trop tôt. Hein. Les gens ont quand même dû crier, faire la pression, et ainsi de suite. Mais on s'est réjoui quand même que ce soit venu. Bien que jusque-là, je vous dis que nous tous, nous étions dans la pression pour que cette histoire disparaisse. Sans Et savoir... Venant du sans grand savoir, sans savoir, De partout, de partout au monde. Parce que au moins les velléités euh, balkanistes euh, étaient déjà oubliées. Et que cette histoire, simplement, de l'installation des animateurs d'une commune euh, est levée aussi le temps, je crois que quand même... C'était avant que les chefs de l'État disent un mot, disent un mot, euh, même si ça m'a fait une réalisation. Le ministre qui a fait, euh, qui qui a a fait, fait exécuter ce ministre FCC, un ministre FCC, Robert Romaniwa. Euh, ça, vous, ministre, vous avez eu peur avec de la les chansons au Rwanda déjà sur Minembe, le, le, on a annoncé <rire> la construction, tout ça. Ça vous a, ça vous a fait peur Quand ils sont ministres, ils sont ministres de la République. Et quand ils posent les actes, ils engagent les responsabilités politiques. C'est à cela que l'honorable Mouindo vous dit que nous avons posé un acte qui est dans leurs compétences, dans leurs attributions, pour effectuer un contrôle, parce qu'un ministre, quand il pose les actes, c'est en tant que ministre de la République. Tout simplement, tout simplement. Donc, euh, les autres aspects, il est de quelle casquette, ça importe peu, parce que si l'acte là continuait, ça allait effectivement énerver non seulement la constitution, non seulement beaucoup de lois et, 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 et ça posait des problèmes. Donc c'est pour ça que nous saluons la mesure tout en disant qu'on aille à profondeur en fait. Ça, ça n'a été qu'un signe pour montrer qu'il y a encore un malaise, que la question donc, de la décentralisation à ce niveau-là n'est pas encore entièrement... Euh, euh, n'est pas encore entièrement résolu. Parce que si vous prenez l'article 3 de la Constitution, vous allez voir, selon ma lecture, vous allez voir que en réalité, le démembrement d'une province, c'est en ville et en territoire. Et en ville, les communes, après les communes, vous avez les cellules, les quartiers, ainsi de suite. Mais qu'en territoire, vous avez secteur et, 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 et chefferie comme ETD. Mais en bas, il n'y a pas de communes. Mais la loi a quand même la loi organisant euh, d'organisation et de fonctionnement des ETD, a quand même créé quelque chose et c'est ça qui nous a amené à ce qu'on euh, on on appelle commune rurale. Non, on, 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 dans la tête on dit commune rurale, alors que dans la loi on ne le dit pas. Et ça amène des confusions telles que, je crois que ce sera l'occasion, comme il le dit, que ça soit évalué pour que le statut de ce qu'on appelle commune euh, rurale aujourd'hui et qui est amputé si d'autres ETD qui sont des chefferies et secteurs, ça sera quel statut Est-ce que ça portera le même statut que les communes qui sont dans les villes On doit pouvoir clarifier, sinon on était dans le flou. Monsieur Caïmou, en jeu de la décentralisation, publié aux éditions L'Armaton 2014. 2014. Euh, Dites-nous concrètement euh, la décision prise par le chef de l'État c'est une, une surséance où, euh, parce que beaucoup s'interrogent maintenant, la mesure est suspendue ou elle est, elle est tout simplement annulée. Alors, si elle est annulée, c'est seulement sur Minemboué ou les autres étaient des entités territoriales décentralisées oui, Fabien, j'ai suivi avec une très grande attention le, la déclaration du président de la République. Euh, j'ai lu en lui euh, l'attitude d'une personne peut-être qui était flouée ou qui avait l'information mais il n'avait pas de manière claire et la question que moi je me suis posée quand, après avoir suivi le président de la république c'est de dire euh, qui l'a floué et qui, qui l'a donné une mauvaise information laissez-moi circonscrire le fait parce qu'il a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit qu'il va déployer des scientifiques et il va, cette fois-là, exclure les scientifiques de la, euh, du Grand Kivu. Il a cité le Nord Kivu, il a cité le Sud Kivu. Moi, j'ajouterai le Maniwa. Les seront également mis à contribution. Oui. Un élément important. Je, je crois que le nom dit de son affirmation, c'est de dire les gens, les politiciens et les acteurs, à la fois euh, économiques et scientifiques, sont hypocrites du Grand Kivu.
Donc, on entretient tout petit peu le flou. Si je dois circonscrire l'acte, Robert Amaniwa n'a pas eu cet acte euh, de manière frauduleuse, il n'a pas composé cet acte dans son cabinet. Ça devrait partir de quelque part. La présidence de la République ne devrait pas être sous-informée de la création de cette commune. Quand on voit la, 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 vous la, la réalité... Vous parlez de la création ou vous parlez de l'installation On est d'abord... On ne peut euh, pas installer si on n'a pas créé quelque part la commune. Mais c'était déjà créé. Oui. oui. Mais laissez-moi laisse vous, vous dire oui. la question de Banyamoul. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Elle est partie d'où D'un directeur de cabinet, Bisengi Manarouema qui a, qui, a, qui, a, qui a dit euh, flouer Mobutu, le président de la République. Si on doit, si on doit circonstruire l'acte dans le, le moment le plus euh, proche de, de nous, on a eu un fils du Sud qui vous, euh, Nemi Moulanya, qui a géré avec le président de la République. Est-ce qu'il n'avait pas vu ça Il n'avait pas vu qu'une commune était en train d'être créée et lui maîtriser la situation On a vu Vital Kamero Lwakanyinguini qui a été avec le président de la République. Et donc, les actes, quand ils sont posés, on doit savoir les circonscrire, les comprendre. Et je crois que c'est à ce niveau-là, à partir de cette question-là, que le président Tshisekedi a dit « Je ne veux plus voir les gens de l'Est parce qu'ils sont en train de flouer la République. » Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a de l'hypocrisie au niveau de l'Est. Notre comportement, parce que moi je suis de l'Est, n'est pas désiré dans cette question. Il y a beaucoup à dire, on comprend beaucoup plus de choses. Il y a des gens qui sont arrivés au gouvernement parce qu'ils appuient le Rwanda. On attend des histoires des gens dire publiquement qu'il m'a dara qu'il n'y a pas d'argent au Rwanda. Finalement, nous voulons quoi Au même moment, nous sommes en train de prier. Ça veut dire le pouvoir que j'ai est venu du Rwanda. Je crois, en attendant le président de la République, affirmant avec force, affirmant avec force qu'il ne veut pas voir les scientifiques de l'Est, parce qu'il a non, compris que... Il ne veut pas... Euh, il veut les il scientifiques veut pas... du Congo, cartographes, euh, non, non, il a été clair, Fabien. Fabien. Il, a été, il a été clair. Il ne veut pas associer dans la quête les scientifiques de l'Est. Il a cité le Nord et les Sud Kivu. Parce que ces gens sont, sont manipulés par le Rwanda. S'il y a les, des, des personnes qui sont plus manipulées dans, les, dans, les, dans, dans, dans le milieu politique, dans le milieu scientifique, parce que moi-même, j'ai déjà été invité à trois ou quatre reprises pour aller participer à des conférences au niveau du Rwanda. J'ai décliné des, des, des invitations. Invité par qui par les structures rwandaises. Et je connais des gens qui sont partis en tant que scientifiques pour aller participer aussi Mais à deux. Dire quoi dans, ce, dans, dans ces conférences Mais pour accompagner, le, pour, aller, pour accompagner le projet rwandais, sans laisser, il y a un laisser aller et ça, il faut que nous, nous puissions travailler en tant qu'un corps, les, les agents, les fils d'une république, pour faire face à cette question. Kaïmou Manenou, euh, Manenou, c'est ça. Oui. Kaïmou Manenou. Un, euh, il est sorti euh, d'une université espagnole euh, où il a donc euh, décroché euh, donc son doctorat en relations internationales et interculturelles. Alors, avec lui, on a découvert beaucoup de choses, de ce complot contre le pays euh, par livraison des armes. Je vous le disais autrefois, des armes livrées par des congrégations euh, à partir de Bujumbura. Il a été sidéré et sa thèse, il a soutenu euh, loin de Madrid, loin plutôt de l'Espagne, alors qu'il le finissait ici. C'est une parenthèse. Monsieur Cabacelle, dites-nous concrètement, est-ce que un ministre peut drainer les membres et des diplomates dans un territoire sans l'aval du Premier ministre et sans que le président ne soit informé Merci beaucoup, M. Fabien. Je, je garde d'abord une pensée pieuse pour euh, le papa qui venait de de nous quitter. Je crois qu'on a fini les obsèques. Nous attendons le 40e jour. Nos condoléances, on l'a déjà euh, fait sur la toile. Voilà, voilà maintenant. Ouais. C'était pour moi un devoir, en fait. Ouais. Je reviens à la question. Vous posez une question très intéressante. Est-ce que pour installer un beau gouvernement d'une commune, on a besoin du ministre de la Défense On a besoin du diplomat, des diplomates est-ce qu'on a besoin de... Ma question est la suivante. Est-ce que le Premier ministre n'avait pas signé l'art de démission ou on peut en appeler ça feuille de route, lors de démission, est-ce que le président n'était-il pas informé euh, Comment expliquer cela J'ai travaillé dans un cabinet ministériel avec le vice-premier ministre Echeo Kitundu. Les ordres de démission, l'ordre de démission de l'autorité est toujours signé par le premier ministre et les nôtres, c'est par euh, le, 
vice-premier ministre même quand on était aux affaires étrangères. Comment expliquer C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Mais le président n'est pas au courant. Et le premier ministre, est-ce qu'il n'avait pas signé l'ordre de démission C'est ça que j'étais en train de dire. Nous avons tous l'ordonnance portant fonctionnement et organisation des relations d'ailleurs qui entre le président de la République, le gouvernement et le membre du gouvernement entré avec le premier ministre. Le ministre ne peut pas se déplacer sans l'aval du premier ministre, ça c'est connu. Encore qu'il y a des questions de se poser, est-ce que l'objectif de la mission était d'aller installer une commune que le premier ministre aurait donné Ça c'est aussi une autre paire de manches. Est-ce que l'objet était le même Est-ce que c'était pour aller installer la commune Mais visiblement, on peut dire que la mission était celle-là. Parce que la mission a commencé à l'Assemblée nationale. Il y a un honorable député. L'Assemblée nationale a mis en place une commission. La commission de force et sécurité, nous avons vu des députés faire des selfies avec nos phares d'essai. Et à l'installation de cette commune, nous avons vu des députés nationaux qui étaient là, notamment ceux de... La Mouka, là où appartient l'honorable Mouindou Nzangui, euh, en l'espèce c'était M. Daniel Safou, et de l'autre côté on a vu de Bernard Kayumba et beaucoup d'autres députés sur le champ, à l'installation de ces maires, de ces bourgmestres. Nous, on se pose la question. Il y a un parlementaire qui a sonné, c'est M. Mouindou Nzangui, qui a dit, eh bien, il faut qu'on voit clair sur la question. Est-ce que le Parlement a réagi, l'Assemblée nationale, qui avait mis en place, il y avait, je ne sais pas, une sorte de caravane de paix, selon ce qu'on a expliqué, le diplomate américain qui vous dit que j'ai été surpris, je ne savais pas que les choses se feraient comme ça, et finalement, on arrive à Milimwe, on installe un bourgmestre. Ça, ça étonne. Vous avez posé une intéressante question. Et quel à Sinon, voilà, tu... la caravane de, de la paix, paix que certains puis, ont ouais. qualifié de caravane des de pyromanies, voilà. a fait une coïncidence heureuse à Minemboué avec la délégation de la C'est même la finalité de la campagne. Parce que la campagne a commencé, nous avons vu des selfies sur des chars de combat de nos voyants militaires. Nous avons vu des honorables sur des, des, des chars de combat en train de prendre des selfies avec nos voyants militaires. Et finalement, quand on installe le bourgmestre, la caravane est finie. Alors, on se demande, est-ce une coïncidence ou c'est quelque chose de suffisamment programmé ça, ça, ça doit caresser nos esprits. Vous avez posé une intéressante question à mon aîné Ferdinand Cambéré pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que le FCC, il voit quelque chose, il connaît quelque chose Pour nous autres, nous pouvons reprocher l'inactivisme du FCC dans la question. Parce qu'on a toujours vu Comment le FCC est sur la toile quand il s'agit peut-être d'autres questions Quand on parle par exemple d'institution, de tel ou tel, quand on parle d'une question par exemple de membre de la Cour, on voit le FCC en mouvement. Pourquoi Et vous oubliez ma question Vous vous interrogez. Je n'ai pas le... oublié. Alors, je suis en train de faire une analyse. Le président de la République voilà. euh, a-t-il été floué mais il l'a dit. Et ce n'est pas la première fois. Lors de démission autorisée, avait-il avait un autre contenu D'abord, M. Fabien, nous ne devons pas torpiller l'histoire. On sait où est parti le décret. Le décret date de 2013. Il y a eu un projet fait par M. Adolphe Mouzito, qui était Premier ministre, qui a été concrétisé par Matata Pogno, qui a signé un décret donnant statut de ville et de communes à certaines entités administratives. Nous nous rappelons qu'en 2015, lors d'un conseil de ministres, on a décidé de la surséance de cette question. Mais est-ce qu'il y a eu un autre conseil de ministres qui a levé cette surséance pour permettre au ministre d'État d'aller installer la dite commune Nous disons non. La théorie de l'acte contraire, le parallélisme, veut que s'il y a eu une décision du conseil de ministres qui a décrété la surséance, il en fallait un autre toujours du conseil de ministre qui levait cette surséance. Alors, et donc, le maire de Lumumbaville et l'adjoint au maire ont-ils été nommés sur base de quelle décision gouvernementale C'est ce que moi j'ai dit. que ouais. là, la décision a été prise au cours d'un conseil des ministres. Je reviens à vous. Permettez-moi, oui, j'étais en train de chuter, M. Fabien. Nous, nous sommes en, vous n'allez pas chuter, le débat continue. Oui, donc, Zangui, on a vu euh, Ferdinand Cambéré, vous-même, euh, Boulambo Kilocho, euh, sortir... Euh, euh, briser votre silence, mais les autres élus du, du Grand Kivu dans un silence de ce métier. Comment expliquer ça La peur de perdre un poste euh, où 
l'influence à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe Non, je vais revenir plutôt à ce qui est en train d'être dit là-bas. Mais d'abord, ce que je peux vous dire après. Moins des, des notables du Grand Kivu que... sont sortis de leur, de leur torpeur. Non. Qu'est-ce qui explique Ce que je peux vous dire, cette question de Minemboué, telle que nous l'avons traitée, elle fait l'unanimité. C'est pour cela que vous avez trouvé dans toutes mes sorties médiatiques, je ne me suis pas comporté comme un député de la MUCA. Puisque cette question, c'est une question d'intégrité nationale et elle concerne tout le monde. Je sais mais que c'est un point commun pour nous tous. Et je voudrais effectivement apporter la précision par rapport à ce qui a été dit. Oui. Qu'est-ce que nous reprochons à cette commune de Minembe Puisqu'il y, 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 y a beaucoup de passions dans les débats, et on oublie l'argument essentiel dans cette question-là. C'est qu'en 2008, la loi a été votée. Et après le vote de cette loi, moi j'étais député provincial à Goma. Le ministre de l'Intérieur a envoyé des propositions de nouvelles villes et communes qui devaient être érigées, puisque l'article 46 de cette loi, de cette loi effectivement, précise que la commune, c'est une agglomération de plus de 20 000 habitants, dont le décret du Premier ministre a reconnu comme commune ou ville. Et dans la procédure, c'est le ministre de l'Intérieur qui propose, l'Assemblée provinciale donne un avis conforme, et puis le Premier ministre signe le décret. Pour ce qui est de Minembe, le ministre de avait proposé la création de communes et de villes pour la société vous. Il avait aussi proposé Minembe. Les députés provinciaux ont créé des commissions. Même nous, nous, nous avons créé des commissions pour délimiter. Les Minembe ne remplissaient pas les conditions de viabilité d'une commune rurale. Ils ont fait des dessins, vous voyez même les photos, qu'il n'y a pas une cité. Parce que commune c'est une cité. Il n'y a pas une cité qui s'appelle Minembe. La commune proposée pour Minembo, c'était un vaste territoire, des fermes, où il y avait des bouvoirs que dans chaque ferme, vous savez, les fermiers, ce ne sont pas des gens qui sont, c'est des gens nomades, ils construisent un peu aussi, si les, quand les vaches vont, ils, ils marchent encore un peu. Donc, il n'y a que ça, il n'y a, a pas un grand village qui s'appelle Minembo. Donc, ça ne remplissait pas les conditions. C'est ainsi que l'Assemblée provinciale de Sine Kivu n'a pas retenu, n'a pas donné la vie conforme pour Minembo. Malheureusement, le premier ministre Matata Pogno, lorsqu'il crée les communes, alors que la décision de l'Assemblée provinciale, à laquelle il fait référence dans son décret, ne retient pas Minembo, lui a ajouté la commune de Minembo. Nous savons tous que la décision de 2015, elle, est, elle a été prise à la suite des réclamations, notamment pour ce qui concerne Minembo. Les gens ont dit il y avait beaucoup de communes et de nouvelles villes qui avaient été insérées dans ce décret alors qu'elles n'avaient pas suivi la procédure. C'était ainsi que le gouvernement avait dit, aussi le soir, mais le sous-entendu, c'était aussi de dire, on va corriger le décret. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2018 Puisque cette étape-là, euh, on n'en parle pas assez. Bruno Tibala, le 30 mai 2018, signe un décret dans lequel il, il me fait à la séance qui a été faite en 2015. Mais il n'y a pas eu de conseil de ministre. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. Il a seulement signé un déclaration avec un seul article que les, euh, il, il me fait à la séance de 2015. Et il demande au ministre de la décentralisation de pouvoir proposer les entités qui peuvent servir comme entités pilotes pour l'installation. Le même jour, la même date, 30 mai, le ministre Oudéroa et le ministre Arimova, qui était à l'intérieur, il signe un arrêté interministériel pour sélectionner les entités qui devaient être érigées à communes et à villes de manière prioritaire. Et malheureusement, pour les communes, il n'y avait que Ménembe qui a été retenu. Le 28 novembre 2018, pendant que nous étions en campagne présidentielle, le ministre Harry Mova désigne les bourgmestres et les bourgmestres adjoints on a de la commune de, la, de On a profité de l'inattention du père de, de ce côté, Malheureusement, avec euh, vous beaucoup que... d'intérêt aux questions électorales. Oui. Et c'est là que je, je, je vais répondre à mon ami professeur que voilà, il ne faut pas stigmatiser la classe politique de l'Est. S'il y a des gens qui ont résisté contre l'occupation de notre pays par les voisins, ce sont les gens de l'Est et qui en souffrent. Et je peux vous dire que nous qui en parlons, 
le ministre Kamer est à côté de moi, il est témoin. Il sait le degré de risque que nous prenons, puisque nous savons qu'une grande partie de ce pays, notamment à l'Est, est théoriquement sous le contrôle de FRDC, mais réellement sous le contrôle de forces étrangères. Donc lorsque nous montons au créneau, nous savons le risque que nous prenons. Il ne faut pas que les gens continuent à dire que les, les leaderships de l'Est, c'est des leaderships complices. Donc la mesure, la décision prise pour mettre en contribution les scientifiques euh, non ressortissants de la partie orientale, c'est une mauvaise décision Non, moi ce que je vais vous dire, c'est ici, à conclusion. Le chef de l'État a dit qu'il avait été floué, ça veut dire qu'il était au courant. Il était au courant, mais il ne savait pas que la situation se présentait de cette façon-là. Moi, ce que j'ai dû comprendre. Mais tant mieux pour nous, puisqu'il a pris une décision courageuse. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment une commission scientifique pour corriger les erreurs je ne, je ne vois même pas l'importance de cette commission. Il y a un certain nombre de mesures. Je ne Rester vois... à Goma pendant un temps pour faire les suivis. Et puis, cette commission des scientifiques, l'originaire du coin, et ensuite, le, 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 la main qui est tendue vers le groupe armé. Je crois que je vais le dire. Et en à... même temps, activer la diplomatie d'affaires. À, à 10 secondes, le chef, le, de oui. le chef de l'État a compris qu'il avait été floué par Azarias Rouberois. Ça, c'est déjà positif. Il donne des instructions au gouvernement pour que le gouvernement corrige la situation. Et pour la corriger, la théorie des actes contraires, le paralysme de forme, il y a eu des de compétences. C'est le, le premier ministre qui doit prendre maintenant un décret pour corriger pour corriger le décret de 2013. C'est la première chose. Et la deuxième, je crois que le ministre de l'a fait, c'est de rappeler le bourgmestre qui a été installé là-bas. Ferdinand Camberet, nous abordons maintenant les, euh, les stratégies efficaces. Le président va rentrer dans quelques semaines à Goma. Les groupes armés, vous avez compris, ils ont pris des engagements, surtout ceux du sud qui vous, euh, devant le président. Ils auraient même déjà donné les... Citer le nom de ceux qui les entretiennent de l'autre côté, sont fatigués de ça. Et puis, euh, cette affaire des groupes scientifiques, votre réaction, les mesures, des, des stratégies efficaces Merci Fabien. Euh, je crois, euh, comme l'a dit, euh, vient de le dire mon frère Mundo, la solution de l'Est, on ne la trouvera pas sans les, les enfants de l'Est. Commission scientifique, c'est très bien, c'est le président de la République, mais comme expert, la question est plus profonde même que celle de Minemboué. Ici, la question, la vraie question, c'est celle de l'administration de notre territoire en réalité. Ce qu'on soulève tous les jours, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Dans nos villages, jusque dans nos villages. Depuis que nous avons cette constitution, 2006, nous venons de faire 14 ans sans organiser les élections pour les ETD. Et, et alors, est -ce que le problème les adversaires de profitent justement, comme les le dit Mundo, ceux qui sont derrière l'instabilité de l'Est, pour justement instrumentaliser les groupes armés, pour qu'ils occupent ce village-là et qu'il n'y ait aucune autorité de l'État. Lorsqu'on veut prendre les décrets pour que certaines grandes agglomérations deviennent des communes, on cherchait à répondre à un besoin de l'organisation de la cité, à un besoin de rétablir l'autorité de l'État, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les chefs de poste d'encadrement administratif, je crois, qu'à l'arrivée du VPM Bochab au ministère de l'Intérieur, a supprimé, mais il fallait trouver le substitut. Mais c'est là où il y a la question, parce que vous parlez des stratégies, où je dis, moi, en lisant rien que l'article 3 de la Constitution, où nous parlons de la décentralisation, vous voyez que la décentralisation, l'article, je crois, alinéa 3 de, ce, de cet article, les ETD, c'est ville, commune, chefferie et secteur. Alors que lorsque la loi votée en 2007 ou 2008, sur l'organisation et fonctionnement des ETD, créer une autre idée d'une commune qu'on doit créer dans les territoires. Il faut bien me suivre. Le chef lieu du territoire peut de, devient une commune, une agglomération de 20 000 habitants devient, peut devenir, s'il y a les conditions de viabilité, une commune, mais on ne dit pas si c'est une commune rurale ou pas. Parce que l'article 4 de la Constitution 
qui ouvre la possibilité d'ouvrir d'autres ETD, parce que c'est de là qu'on passe pour ouvrir de nouvelles villes et de nouvelles communes, il aurait été mieux pour des grandes agglomérations qui remplissent les conditions de viabilité d'une ville qu'on crée une ville et qu'à l'intérieur de ville, il y ait des communes. Donc, au départ, c'est une histoire. Monsieur Camber, au départ, il y a un problème. Le législateur aurait commis une faute à ce niveau-là Non, ça veut dire, dans tous les pays, on évalue les législations. Et il vient de vous dire, le, le député qui a, qui a fait une question à, au ministre de la République, euh, qu'on va évaluer. Ça veut dire, il faut que nous évaluions nos lois aussi, que nous votons. Parce que et, et, une chefferie qui est aussi une ETD, qui a une personnalité juridique, qui a droit de, de, de se gérer à partir de ressources pro, propres. Si c'est une chefferie, donc il y a un moami qui devra avoir un conseil élu, qui devra avoir tout ça et avoir tout un programme pour sa chefferie. Vous venez lui aimer parce qu'il y a une agglomération de 20 000, de ça déjà, comme si maintenant cet ETD là, un moami n'est bon que pour gérer le village. C'est -ce que... pour gérer les endroits où il n'y a pas d'habitants. Parce que c'est là où il y a le vrai problème. Et le problème n'est pas Kamine mais le problème c'est pour tous nos chefs de secteur, tous nos chefs de chefferie. On doit pouvoir mettre un dialogue. Si on veut affaire pour besoin d'administration, de ces grandes agglomérations qui sont dans les chefferies, euh, y mettre des autorités et que nous pensons que euh, ça sera de bourgmestres, et alors à ce moment-là, il faut définir aussi les statuts de ces communes. Parce que pour moi, cette commune-là, qui est créée dans une chefferie, ne peut pas avoir le même statut qu'une commune à Goma, qu'une commune à Boutembo. Ici, c'est une commune qu'on vient d'imputer sur une grande partie qui est aussi une partie d'une ETD gérée par un chef coutumier ou gérée par un chef de secteur qui sera élu aussi. Très important. Et c'est ça le oui. conflit de pouvoir qu'on doit pouvoir bien régler dans la loi. Et malheureusement, la loi s'est arrêtée juste à dire quand il y a 20 000, une agglomération de 20 000 habitants peut devenir une commune et que c'est là où je voudrais, je sais qu'on va parler un même langage, s'il y a eu un engouement de plusieurs députés derrière cette histoire de création de communes dans ces agglomérations-là, c'est le besoin de l'administration de ces agglomérations, mais il y avait un autre besoin, ça allait être des circonscriptions électorales. C'était un calcul électoraliste aussi qui était derrière ça. Mais, Mais me... entre-temps, on créait un conflit entre ceux qui doivent gérer les ETD chefs, et secteur et chefferie, qui doit être réglé. Donc, ce n'est pas une simple question. C'est par là que je voulais terminer. Ce n'est pas une surtout... simple question des scientifiques qui viendraient d'autres provinces. Non, c'est une question des enfants du coin avec les chefs coutumiers. Donc, pouvoir... un problème identitaire. D'autres qui ont c est, c est, cet intérêt politique de créer des circonscriptions électorales mm -hmm. et les barmi qui ont et aussi le souci d'avoir la grandeur de les de les entités les territoriales les bami, les bami de chefs traditionnels oui, que nous voulons parce que leur pouvoir est affirmé aussi dans la constitution d'accord monsieur Mouindo rejette en bloc euh, l'affirmation tout à l'heure de Bruno Caïmois qu'il n'y a pas dans euh, les politiques de l'est des gens euh, qui travaillent pour les intérêts euh, des, petits, pas, pas dit ça. des petits voisins. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des gens qui travaillent pour les intérêts des petits voisins, sinon il n'y aurait pas le RCD, il n'y aurait même pas l'AFDEL. L'AFDEL, c'est comme le RCD, ça a été des organisations où, M23, des, où, des, Congolais, où des Congolais ont travaillé pour les comptes de Rwandais. Alors, Donc, je dis seulement qu'il ne faut pas croire que tous les gens de l'Est hein, sont hypocrites. Et ils ne se battent pas pour les gens. Non, 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 non. Et non, dire que tous. Il y a beaucoup de gens qui ont versé le sang. Et dire que tous. Même s'ils ne sont pas ici. C'est une erreur. Ça, ils ont versé le sang pour défendre l'unité du pays. Parce qu'il faut vous dire que si les gens de l'Est voulaient que le pays soit divisé, et ils ont des raisons pour les vouloir, le pays serait déjà divisé. Ils ont les raisons pour les. Oui, ils peuvent avoir les raisons pour les. Parce qu'il faut, faut aussi voir la question de développement. Il ne, il ne faut pas. Il ne faut pas faire. Ce que vous dites, c'est quand même extrêmement. Euh, non, monsieur Taïmou, oui, 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 oui. une réaction rapide à ce qu'il vient de dire. Ils ont, euh, voilà. Et puis vous allez intervenir sur les, la suite de ce débat, les stratégies efficaces. Le président en a annoncé d'autres. D'autres, il ne les a pas annoncées pour raison, euh, raison de, de secrets d'État. Alors, vous vous prononcez sur ça. Oui, je, 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 je sais que je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit que ce n'est pas tout le politicien. Je n'ai pas, pas aussi dit que c'est tout le politicien qui sont plongés dans ça. Je vous rappelais l'émission que vous aviez organisée ici avec Émilie Lunga. C'était une mission qui nous avait inspirés. 
Et donc, il y a les politiciens qui, aujourd'hui... Un ministre l'ancien du président du RCD. Du RCD. Oui. Je vais poser une question. Roubérois. Roubérois. Effectivement. Il oui. euh, y a une question simple que nous devons co comprendre et savoir. Le RCD n'a aucun parlementaire. Il est là, il est parlementaire. Il n'y a, a personne au Parlement. Mais comment se fait-il qu'ils ont un ministre Il y a, a, a Moïse oui, oui, Nyarugabo. C'est le seul. Est-ce qu'à cause de ça, ils doivent avoir un ministre de la décentralisation Comment le FCC peut nous expliquer aujourd'hui Comment le FCC peut nous justifier, pas expliquer aujourd'hui que Roubaix est entré au gouvernement Voilà une question en tant que scientifique, moi je me la pose tout haut. Éternel ministre d'État de Et la donc, je suis en train de, Je suis en train de réfléchir sur base de tout ce qu'on a, parce que je suis très préoccupé par ce qui se passe à, 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 à l'Est. J'ai une thèse doctorale sur la décentralisation de manière globale. Euh, dans mes recherches doctorales, j'étais tombé sur le livre de Jean-Claude Massangou euh, sur le développement de l'Afrique. Ça m'avait permis de comprendre euh, la continuité Mouzé et Kabila. Ce qui m'avait donné l'inspiration d'écrire un livre du mouzéisme au kabilisme, du tshisekedisme au chilombisme. Mouzé Laurent Désiré Kabila nous avait laissé euh, des idées fortes. Et le peuple est considéré comme l'exécuteur testamentaire de, de Mouzé. Mais il y, a une certaine, il, y a, il y a certaines idées de Mouzé par rapport au comportement que la, RDC, la, la République démocratique du Congo doit avoir face au Rwanda qui n'ont pas été gérées avec force par le PPRD. Et c'est ça qui nous donne beaucoup plus de, de fil à rétordre dans ce que euh, nous avons comme faiblesse face à la, à, la, à la République rwandaise. Si on examine à fond les idées de Mouzé, il y a certaines idées qui ont été diluées par... Donc, si on, on examine à fond le muséisme, parce que moi j'ai toujours fait le distinguo entre le muséisme et le kabilisme, bien que le kabilisme grignote beaucoup plus sur le, le muséisme, on comprend que ceux qui ont exécuté le testament, testament politique de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, ils ont dilué certaines de ces idées fortes qui devraient nous donner beaucoup plus de force pour tenir face, face, face aux Rwandais. Et euh, face à cette question, on peut demander aux amis, par exemple, de l'IDEP aujourd'hui, d'être vigilants, parce qu'ils sont aussi en train d'exécuter le testament politique de Tien Tshisekedi. Ils ne doivent pas aussi oublier certaines idées fortes euh, qui viennent de là. Et donc, la question principale, c'est de dire, on nous a donné un ministre, on connaissait bien le comportement et l'attitude de, de, de ces ministres, ils, de, ils défendent des idées euh, ethniques, on ne devrait pas les donner un ministère aussi, un ministère aussi important que, que celui-là. Donc, le voilà problème, une question. Comme, euh, Ferdinand le dit, euh, le problème n'est pas que scientifique. Dans l'est du pays, oui. il est aussi identitaire. Est-ce que... Bon, un problème de, de, de géographie. Oui, un problème non, de les, géographie. Les, 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 Laissez-moi laissez juste... Euh, identitaire euh, parce qu'il y a les groupes, euh, euh, les groupes ethniques qui entrent là-bas. Il, il, il y a euh, effectivement la question identitaire, s'il vous plaît, euh, M. Ferdinand. Il y a la question identitaire. Et cette question identitaire de l'est... C'est une question qui fait que euh, ce n'est pas une question qui se limite au niveau interne. Parce que les identités, il y a des identités, des identités qui peuvent créer des conflits internes. Mais nous, avons, nous sommes devant une question identitaire qui peut nous, nous, nous amener à un conflit inter international. C'est exactement ce qui, ce qui se passe en Azerbaïdjan. Où il y a un territoire qui est occupé par les, Am les Arméniens à l'intérieur d'Azerbaïdjan. Oui. Et les Arméniens aujourd'hui, ils veulent... Et que ce territoire devienne indépendant. Si on Le admet détermination. Oui, si on admet la commune de Minembwe, les Rwandais vont euh, vont pouvoir réclamer. Mais des commune. prophéties déjà pour... sortent des gens qui ont pris beaucoup de miel. Mais pourquoi, au, pourquoi au FCC ils n'ont pas compris ça Pourquoi ils ne voient pas ça Pourquoi ils n'ont pas eu la capacité de faire des projections C'est là où moi je dis. Il va, euh, il y a vous posez une question, mais il peut répondre. Qu il pourquoi Robert a interné le ministre de la décentralisation Mon frère Kabassede, je crois que ce que les gens doivent comprendre, c'est que nous sommes dans un processus qui a commencé à San City avec l'accord global et inclusif. Et que tous les efforts qui ont été menés pour amener tous les fils et filles de ces pays pour s'asseoir sur une table, pour que nous retrouvions l'unité et l'intégrité, et que ceci ait déjà été affirmé dans une constitution promulguée par l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé, dont il reconnaît qu'il est en train d'exécuter les testaments des musées. Parce que même chez nous, la doctrine, on peut perdre 
c'est le patriotisme qui est l'amour du parti et l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Donc avec Kabila Joseph, n'ayez pas peur que le PPD trahira. Est-ce que vous n'y aura même pas un sentiment qui placer Robert dans un autre portefeuille ministériel Robert Roy, c'est un acteur majeur pour, pour, pour seulement la rassurer ceux-là. Oui. Rassurer ceux-là. Nous sommes dans ce combat au quotidien. Pour que tous ceux-là qui croient, qui peuvent être chez nous, ou qui se disent congolais, mais qui servent les intérêts congolais. Le jour où on t'attrape, que tu sois de la communauté de Roubérois ou d'une autre communauté, parce que il a bien dit, tout le monde l'a dit ici, ceux qui servent les intérêts des Rwandais, il n'y a pas que les Tutsis, il y a des Nande, il y a des Hunde, il, il y en a partout, il y en a même d'autres provinces qui servent aussi les intérêts rwandais. Donc, tous ceux-là qui servent les intérêts des pays étrangers, ils sont à trahison contre les intérêts nationaux. C'est tout ce que nous disons. Mais le processus de conciliation, de se mettre ensemble, d'habiter ceux qui habitent et qui veulent réclamer notre nationalité, il n'appartient pas déjà à Sam City là de commencer à identifier. Il appartenait à chacun dans son comportement, et c'est ce que je crois Bitakura a dit, qu'il nous montre qu'ils se sont déjà intégrés en tant que Congolais, que le soupçon derrière la tête de beaucoup de Congolais cesse où on, 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 on voit, on crée une commune Minembo et tout le monde, tout de suite dans leur comportement, ça devient comme euh, une terre étrangère qui est au milieu de, du territoire national congolais c'est ça qui blesse Ils se sont et c'est ça qui a quelque part tout avec monde. Euh, la mobilisation et moi j'ai est... suivi Bitakwira et bien d'autres du, du, du sud qui vous et okay. ce qu'ils disent c'est les limites d'abord de cette commune là la limite comme je vous l'ai dit quand c'est une commune rurale, d'abord, la loi d'abord doit dire, distinguer une commune rurale. Si c'est une commune rurale, qu'on nous dise, quand elle est amputée d'une autre ETD, on doit nous dire, c'est délimité de quel kilomètre à quel kilomètre. Alors, comme il a dit, ça doit être une agglomération. Est-ce que c'est des gens qui vivent ensemble Est-ce que, vous Est que les conditions de viabilité existent Et Évitez la complaisance celui qui est congolais, il doit, la loi doit s'appliquer à tout le monde. Quand et fait, de la même façon. Quand la décision a été prise par le Parlement. Quand la décision a été prise par le, le Parlement. Quand Mouva Sakani et euh, Matata Pounio, à leur euh, époque, avaient pris euh, la décision, euh, l'élite congolaise et de l'Est euh, étant en train de méditer Mais, euh, Fabien, c'est ce qu'on a dit. Quand on prenait les décrets, je vous ai dit que l'implication de plusieurs politiciens derrière la création de ces petites communes dans les chefferies était forte et que peut-être les gens ne voyaient pas. Mais la singularité qu'il y a eu dans l'installation de, de ces animateurs de Minembwe, c'est ça qui a réveillé tout le monde. C'était un mal nécessaire parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est temps qu'on revoie, qu'on évalue ces lois-là de la décentralisation parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Les par rapport à notre constitution. Il y a Kabasele de... Donald. Merci euh, Ferdinand Cambéré. Donald Kabasele, le président a annulé ou il a tout simplement essayé de sursoir avant de revenir, euh, de revenir aux préoccupations de, euh, voilà, de, de voilà. partisans de euh, la promotion de cette commune rurale D'abord, euh, je dois revenir sur tout ce qui a été dit. Hein. Je crois que vous me laisserez aussi le temps nécessaire pour... Euh que l'équilibre soit vraiment assuré dans le débat. Euh, Monsieur Kambere vous dit clairement qu'il rejette en réalité tout le travail qui a été fait par le FCC, qui a été fait par la majorité présidentielle, parce que c'est un cheminement. Il y a eu des premiers ministres qui ont pris des décrets, on a, sur, on a décrété la sous-séance, dans un temps suspect, ils ont continué leur entreprise, ils ont dé désigné comme commune pilote Minemboué. Ici, on parle Minemboué. Pourquoi on ne parlerait pas d'autres communes Je veux d'abord que notre débat soit d'abord circonscrit sur ce sujet qui fait ravage dans notre pays. Pourquoi seulement Minemboué et pas les autres Parce qu'on sait quelle catégorie habite Minemboué. Quel conflit il y a Les conflits ne commencent pas aujourd'hui dans ce coin. Les territoires de Fizi, Ouvira, Mwenga, tout ce qu'il y a là-dedans. Les conflits ne commencent pas aujourd'hui. Il y a plusieurs communautés qui y vivent. Les Bafouliros sont là, les Barregas sont là. Les... Il y a plusieurs communautés. D'ailleurs, 
un moment donné, ils vivent en paix. Il y a des moments où ils sont très même. Mais il n'y a jamais eu de problème. Mais pourquoi ça fait mouche C'est parce que mon Minembwe a été installé. Pourquoi seulement Minembwe Là, le FCC devrait nous répondre. Là, la majorité présidentielle devrait nous répondre. L'ancienne majorité. Donc, voilà pourquoi nous disons. Aujourd'hui, commencer à nous poser la question de savoir, on doit nous dire quelle est la délimitation de cette commune. Non mais ceux qui étaient à l'œuvre, ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils délimitaient une commune qu'ils étaient en train de créer. Les décrets existent. Ça voudrait dire que le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Matata Pogno, s'est réveillé. Il a pris un décret sans suivre la logique que M. Kambé euh, euh, impose sur ce plateau. Nous pensons que tout cela a été fait. Et ça a été fait à dessein. Nous appelons les compatriotes congolais de savoir que nous n'avons qu'un seul pays. On n'a pas besoin de ce tripatouillage. On n'a pas besoin de cette forfaiture qui est en train de se faire. Aux yeux de tous, nous avons vu... Les mesures efficaces. Les mesures efficaces. Voilà pourquoi nous disons... Oui, les mesures efficaces. Voilà pourquoi nous disons que nous avons besoin de la paix et de l'unité dans cette partie. Mais comment y arriver Les mesures efficaces. Voilà. Proposez-les. On nous a dit... On nous a étalé toutes les mesures. Je peux vous dire que toutes les recettes ont été utilisées. Ceux qui ont dit qu'il fallait démobiliser les miliciens, il y a le processus DDR qui s'est fait avec des faiblesses et des qualités. Ceux qui ont pensé qu'il fallait une force spéciale de la MONUSCO, une brigade qui interviendrait, il y a une brigade. Ceux qui voulaient qu'on on permette les généraux, il y a permutation des généraux dans la partie Est. Mais pourquoi ça persiste C'est aussi ça la question pourquoi toutes ces recettes n'ont pas produit On est à quel protocole On a commencé avec plusieurs protocoles, mais entre autres, il y a eu même la création du, du, euh, du MNS, du mécanisme national de suivi, l'accord 4 d'Addis Abeba, qui a tout prévu. Ces mécanismes est en exécution. Mais le, pourquoi il n'y a pas de... Bien avant, Alors, le, sommet, le ministre sommet des quatre chefs d'État ouais. a donc condamné l'activisme des groupes armés. Voilà. Alors, M. Kabasele... Euh, c'est les discours, c'est du légende entendu. Voilà. Euh, comment passer de cette volonté politique oui. verbale, je dirais tout simplement, euh, oui, verbale, voilà. euh, à, la, à la matérialisation. Euh, je vous réponds. À la matérialisation pour mettre fin à, à, à l'activisme des groupes armés. Je, je vous réponds directement. C'est ce qui se passe. Les acteurs ce qui se passe. politiques. Tu sais qu'il dit voilà. ce qui se passe. Voilà. voilà. Les acteurs politiques. Comme les acteurs de la communauté internationale, tous ceux qui sont appelés à contribution dans ces conflits doivent arrêter avec l'hypocrisie indigeste. Parce que ce n'est qu'une hypocrisie. Et dans les chefs de certains citoyens congolais, ils sont hypocrites. Comment voulez-vous que le processus, euh, comment je dirais, politique, qui a créé ces décrets, qui part jusqu'à installer cette commune, vous pensez que c'est un fait à l'odeur nous disons non, c'est de la préparation et les Congolais, les acteurs politiques sont hypocrites tout simplement. La communauté internationale aussi, elle a sa part de, 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 de vérité dans il la chose. Il y a aussi l'hypocrisie de cette communauté internationale. Même ça, euh, vous même ça donne dit à Hammer, euh, non, mais, 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 vous avez vu qu'il est aussi surpris. Euh, voilà. Moi je me pose une question. Moi je me pose une question. Oui. Les, les Nations Unies de bourse plus d'un milliard de dollars pour 17 000 casques bleus. 20 ans après, c'est quoi la comptabilité Pourquoi on s'acharnerait à dépenser cet argent jusqu'à aujourd'hui, au moment où il n'y a pas de paix Ça, c'est aussi une question à laquelle les Nations Unies ne savent pas répondre. Parce qu'on tue à 100 mètres merci de la Merci, merci. Oui, je vais, je vais Fais bien répondre, bien. Je vais répondre brièvement parce que je vois que mon ami Kabassé. Rapidement, parce que mon ami Kabassé n'est pas sur l'atterrissage. Euh, on les dividendes on a, on a politiques. Sur l'atterrissage. Il est de chercher à comprendre la question à profondeur continue à dire que c'est l'FCC qui a envoyé les gens à Minemboué, ça c'est vouloir tromper l'opinion. Je crois que nous ne sommes plus à ce niveau-là. Hein, Kabasele, ne soyez pas de ceux-là qui sont en train de dire que le chef de l'État ne dirige pas et que c'est Kingakati qui dirige. <rire> il y a un président de la République et donc il a déjà répondu, les gens avaient besoin de sa réponse-là. Ça s'arrête là-bas. Il ne faut pas dire que parce que le décret était d'IFCC, donc euh, lui est obligé de tout faire. Non. On fait la remise et reprise. La passation du pouvoir, c'est au sommet de l'État. Et les chefs de l'État viennent de faire plus 
plus ou moins deux ans au sommet de l'État. Et, 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 et s'il vous plaît, cessez de dire à l'opinion que c'est le FCC qui... En principe, qui devait installer Donc, le gouvernement ici de Minembo Qui devait l'installer C'est ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît, qui devait l'installer C'est ce que je suis en train de vous dire. Voir euh, ces, 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 ces balais diplomatiques qui aillent jusque là-bas. D'ailleurs, lui nous dit il n'y a même pas un village, euh, euh, une agglomération au vrai sens du terme, hein, avec des riz indiqués, ainsi de suite. Et, et, et tout ce qu'il y a eu, d'abord on dit caravane de paix qui commence à, à Initouri, à Béni, mais pour aller chiter là-bas, pour installer. Mais quand vous voyez les images, vous ne voyez même pas Roubaix installé. En réalité, on nous dit simplement qu'il est installé. Il était installé dans quel bureau On ne voit même pas ce bureau du Bougoumès dans lequel il était installé. Cessez de, de tromper l'opinion. Ce dont les gens ont besoin, c'est la sérénité. Ce pays nous appartient à nous tous. Je vous ai dit que le besoin a été celui-là d'administrer les territoires, mais que ce besoin, il y a, il y a lié d'évaluer les lois votées en 2007-2008. Sinon, on croit que c'est un jet des partis politiques, c'est le FCC, c'est l'IDPS. On va fausser les calculs, nous n'allons pas aider les chefs de l'État dans ça. Voilà. Alors, oui, dans Zangui, on atterrit maintenant, chacun pratiquement deux minutes. Oui, mais au-delà de, au de la question des de mesures de, annoncées par pour la question de Mbembe, le président de la, la République, est-ce euh, que vous avez euh, une contribution pour le retour de la paix dans l'est du pays, au-delà des réseaux euh, mafieux nationaux, euh, régionaux et internationaux Merci beaucoup. Je vous donne qu'au-delà de la question de Mbembe, moi l'angle que je préférais prendre, c'est de dire que c'est une question de tous les Congolais. J'ai eu des, 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 des insultes, des ceci, même de la brille de presse comme Vidi et Chimanga qui ont soutenu Berwa et ainsi de suite. Je dis, ça c'est une question de Congolais. Vous avez été insulté. Ce n'est ni, ni FCC, ni quoi. C'est une question. C'est une question. Je, je, je ne veux pas continuer. Parce que vous avez interdit. Je, je, je ne veux pas continuer dans ça. Il y en a du FCC qui soutiennent. Il y en a aussi des. Chaque, chaque, chaque bord qui soutient. Moi, je préfère dire aux Congolais que c'est une question qui intéresse tous les Congolais dans son ensemble. Et si tout le chef de l'État en a parlé de manière claire, même ceux qui avaient des doutes, qui disaient que c'est une affaire de tel cas, ont compris que c'est une question nationale. Et moi, je suis très content de voir que les Congolais, ils peuvent se battre pour autre chose, mais pour l'unité du pays, ils sont unanimes. Moi, ça, ça m'intéresse. C'est l'essentiel. Le, 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 le pour ce qui est du retour de la paix, moi, je ne dis pas trois, quatre choses. Avec toute l'expérience que nous avons, ça fait quand même, ça va faire 14 ans que je suis député de l'Est, j'ai vu les sécurités. Vous ne pouvez pas dormir hein, si votre téléphone n'a pas sonné 5, 8, 7 fois pour dire au lieu de tuer quelqu'un à gauche, au lieu de tuer quelqu'un à droite. Le résumé de tout ça, c'est la faiblesse de l'État congolais. Nous n'avons pas réussi, et c'est ça que je le dirai à chaque fois que je pouvais trouver. Le sénateur Avi Joseph Kabila, je lui dirais qu'attaque militaire, la plus grosse erreur, le, ce qu'il n'a pas fait, c'est de n'avoir pas construit une armée capable de défendre le pays. Dans Et une, tout, tout va de là. Asymétrique. Donc, tous les réseaux sont là, ceux, ceux qui. Tous euh, ces termes-là qu'on utilise, qui aussi dans les grands nord. Tous ces termes qu'on utilise, guerre asymétrique. Euh, qu'on vous dise que voilà, il y, a, il y a complicité à gauche, à droite, ça ne se résume pas la faiblesse du système de sécurité. On ne peut pas avoir un pays aussi riche comme le nôtre, où il y a de l'or partout, où il y a des minéraux partout, et ne pas avoir une armée capable de mater tout ce qui arrive. Et même ce que le président Félix a essayé de commencer à faire, c'est du colmatage des stratégies qui ont déjà été euh, examinées avant. Donc, ça ne va pas aboutir à une... La vraie solution, c'est qu'on puisse construire un système de défense et de sécurité capable de dissuader les voisins qu'on ne peut pas blaguer avec la République. Mais les affairistes internes, avec les conflits entre tribus et ethnies, tout ça, vous oubliez. Ça, ça va, c'est aussi le choix. Vous vous si, oui, si, oui, si, oui, oui, oui. Donc, euh, je remercie d'abord euh, toutes les interventions, tous les intervenants, parce que effectivement, la question de la sécurité, du retour de la sécurité, va avec la question de la restauration de l'autorité de l'État. Et cette question de Minembo, en fait, vient 
relever le fait que le pays n'est pas encore suffisamment administré jusqu'en bas. Parce que parler de la décentralisation, c'est parler des attributions qu'il faut céder aux ETD, qui ne sont pas encore Donc, cédées. Pour vous, Et la céder aux... stratégie la plus efficace, c'est organiser les élections au niveau non. des entités non, territoriales dit... décentralisées. C'est un processus. Nous devons nous inscrire dans ce processus-là. Parce que même quand vous lisez l'accord, il a parlé des du de, mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Même quand vous... Euh, c'est un processus. Mais alors, il faut que tous les Congolais s'inscrivent dans ça. Mais s'il y en a encore qui, eux, viennent vers le chef de l'État, tout en ayant un pied dehors avec les groupes armés, et lorsque nous luttons contre les FRDC, lutte contre les, FA, euh, les, les, les EDF, par exemple, mais il y a encore des groupes armés qui sont encouragés à, à aller à prendre front avec les EDF pour combattre les FRDC, c'est ça qu'il faut éviter. Donc il, la question est plus profonde que ça, pour que nous arrivions, nous, à administrer entièrement tous les territoires nationaux de merci. manière à éviter les velléités de Mais, ses voisins. Merci. Euh, merci Ferdinand Cambéré. Euh, un petit mot sur euh, l'hypocrisie interne dans l'Est, les affaires. Euh, Toutes ces tueries. Euh, Mais vous dites bien que le chef de l'État a, a réussi beaucoup de membres de ces groupes armés qui ont dit qu'il y a des tireurs de ficelles et qui ont même cité des noms. C'est pourquoi je dis que les chefs, les, je, je suis, je suis d'accord avec Mouindo quand il dit euh, qu'il ne suit pas les schémas du genre euh, tel et de tel coin, euh, peut-être en le mettant aussi au gouvernement, ça serait aidé à ce que les groupes armés cessent là-bas. Ça serait encore gratifié et ces groupes vont encore se multiplier dix fois plus. Merci beaucoup alors. Quelqu'un a dit qu'il faudrait un plan Marshall dans l'est du pays. Mettre plus de moyens, des capitaux, occuper les jeunes gens dans les start-up et puis faire les affaires. Ça va faire oublier un peu la Kalachnikov, l'influence négative. Taïe moi votre vision. Oui, euh, je crois que le pays a aujourd'hui besoin des hommes intègres, des politiciens, des, des économistes euh, intègres qui peuvent défendre la République démocratique du Congo. Nous avons trop de matérialistes qui, au nom du matériel, au nom de, de l'argent, ils, euh, ils ne défendent pas à fond euh, l'intérêt congolais. Et donc, comme j'étais en train de le dire euh, tantôt, si des idées euh, des musées ont connu euh, certaines faiblesses pour être appliquées, c'est parce que euh, le parti qui devrait exécuter le testament des musées est, 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 est infiltré par le, le RCD. Et donc, euh, Mouzé, après avoir vaincu le, la balkanisation à Kitona, s'il n'avait pas repris Kitona, la, la RDC allait être balkanisée. Euh, il a légué le, le pays entre les mains d'autres personnes, qui, de, le PPRD de manière beaucoup plus claire, qui continue à le gérer. Mais le PPRD était infiltré par des gens qui ont le regard tourné vers le Rwanda. Ces mêmes personnes, ils sont à la porte de l'IDPS. Il faut que le président fasse attention. Il faut qu'au niveau euh, du PPRD, ils prennent conscience de ne pas trop collaborer avec les gens qui ont les regards tournés vers le pays voisin. Et donc, dans tes partis politiques de la République démocratique du Congo, qu'on ne puisse pas faire trop confiance aux gens qui Merci. ont les regards tournés vers nos ah, voisins. D'abord, nos politiques stratégiques. Stratégie. Voilà. Pour compléter euh, les annonces du président. Le, les politiciens doivent arrêter l'hypocrisie. Ils doivent arrêter d'être complices de plans tels qu'exécutés par M. le ministre d'État Azarias Roubérois. Les politiciens sérieux doivent se désolidariser de pareilles initiatives qui enflamment inutilement notre pays. Mais la communauté internationale doit arrêter d'être hypocrite. Ils connaissent qu'il y a des financiers au plan international qui sont en train d'entretenir toutes ces milices, toutes ces guerres. Et donc, les Congolais que nous sommes, que tu sois euh, Mounande, que tu sois Mourega, que tu sois Moufiliro, que tu sois de toutes les couches, nous devons avoir à l'idée que Merci. nous n'avons qu'un seul pays. Merci. On n'a pas besoin de faire les commerces Kébassi. sur la peau de nos citoyens. Merci beaucoup, Kébassi et Donald. Merci, Meno Kaïmoua. Merci, Ferdinand Camberet. Euh, Mouïd Ozangui, deux mandats déjà au Parlement, mais le peuple n'a pas retrouvé euh, la paix. Il ne fait que fuir et son sang coule. Alors euh, qu'il attend beaucoup de vous. Euh, voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez une contribution, vous pouvez nous écrire ou faire parvenir à qui de droit 
ce sera toujours la bienvenue. Le Congo est le nôtre et nous avons le devoir de le défendre. Nous le défendrons, ce pays ne partira pas. Nous partirons d'ici, léguant ce pays à nos enfants, à nos petits-enfants, dans ces frontières traditionnelles, héritées de la colonisation, un pays prospère, riche, fort, et les enfants reviendront pour dire ici, réposent des héros. Bonsoir, au revoir.